welcome my dear students welcome to my channel let's discuss uh, i'm extremely sorry uh, i'm coming on this platform after a long time it's a big gap but trust me i'm busy with uh, so many projects these days but uh, tomorrow is your examination and uh, many others are having examinations uh, in coming days uh, so i think uh, uh, it's very uh, important time to uh, interact with my students बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि मैम आंसर कैसे करना है लॉन्ग आंसर्स कैसे करना है शॉर्ट आंसर्स कैसे करना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करने मैम आप क्वेश्चन सेट मतलब आई मीन लॉट लॉट ऑफ क्वेश्चन सो इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर इंडिविजुअली सो आई एम हेयर टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल आई होप कि मेरे इस सेशन के बाद आपका जो एग्जामिनेशन फोबिया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड यू विल फील रिलैक्स ट्रस्ट वी सो स्टे टीम विथ मी एंड लिसन मे लिसन टू मे केयरफुल एट राइट तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आंसर्स uh, कैसे करने हैं एग्जामिनेशन में सो स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों ने थ्रू आउट द एयर बहुत मेहनत की है आप uh, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम था आप लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं तो हम लोग कंटिन्यूसली वी वी वो इन टच हम लोग हम लोगों ने अप्रॉक्स हर ऑल्टरनेट डे पे हर टॉपिक पे डिस्कशन किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किए हैं पर्सनल पर्सनली जो मेरे से कॉल करके पूछते हैं मैंने हर स्टूडेंट को पर्सनल रिस्पॉन्ड किया है और तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट में आई डोंट थिंक कि आप लोगों को मार्केटिंग uh, या एच के किसी भी टॉपिक के का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं uh, जो कि इनडेप्थ uh, uh, उसका जो एनालिसिस होता है वो इनडेप्थ होता है तो डोंट वरी आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप uh, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं मीन्स फॉर फॉर विच क्वेश्चन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर तो जो प्रिपेयर्ड है उसको पहले आप टिक मार करो तो आपका आधा बर्डन वैसे खत्म हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट uh, 15 to 20 minutes you are going to write an answer for which you are fully prepared to usse kya hoga ki aapka morale boost hoga aap motivated feel karoge ki ha aisa nahi ki hame kuch nahi aata hai aur jo bhi subject hota hai usse ek basic fundamental questions do teen rehte hain aur do teen questions waisa rehte hain jisme aapko analysis ki zarurat padti hai to will come on that one by one to pehle sabse pehle ki jo maine bataya ki jo prepared hain jis questions ke liye usko आप टिक मार्क कर लो और जो जो क्वेश्चन ऐसा आपको करने का जरूरत पड़ रहा है कि जो जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो तो ऐसा तो कोई भी टर्म नहीं होगा जो बिल्कुल नहीं जानते हो कहीं ना कहीं से आप उसको लिंक कर सकते हो तो वो एग्जामिनेशन में एक सेंस होता है वो आपका काम शुरू कर, करना शुरू कर देता है नॉर्मल डेज में जब मैं आपसे वो क्वेश्चन करूँगी तो आप आंसर नहीं कर पाओगे लेकिन क्योंकि ग्रेजुअली आप रिविजन uh, फेज में हो तो uh, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट है आपको अंदर से वो निकालने की जरूरत है राइट right? तो सबसे पहले शॉर्ट uh, आंसर्स के बारे में बात करें कि शॉर्ट आंसर्स में आपको आपको uh, आपकी इनडेप्थ नॉलेज नहीं देखी जाती है राइट शॉर्ट आंसर्स में क्या होता है कि आपके आप उस टॉपिक uh, के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है तो वो uh, uh, आप लोगों ने ग्रुप में भी डिस्कस किया है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको आप आज रात में या जिन्होंने देख लिया है वेल एंड जिन्होंने नहीं देखा है तो आज रात को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होते हैं ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हर साल ड्रास्टिक चेंज करेंगे क्वेश्चन में राइट तो फर्स्ट गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस एक नजर आप देख लो ऐसा नहीं कि लिखने बैठ जाना ठीक है और उसके पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो अपने अपने दिमाग में कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा था ठीक है Uh, उसके बाद क्या है कि जब भी कोई टर्म जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज मार्केटिंग आया राइट right? तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दो उसके बाद जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि दो या तीन ऑथर्स जितने भी आप याद कर सकते हो कम से कम एक ऑथर क्योंकि ये पी जी लेवल का एग्जामिनेशन ये कंपटीशन का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको कुछ भी रट के लिखने की जरूरत नहीं है आपको थोड़ा थोड़ा तो मकअप करना पड़ेगा तो जो भी ऑथर का डेफिनेशन आपको आता है दो तीन या फिर दो मिनिमम दो मैक्सिमम थ्री चार पांच का मत लिखना एक से भी काम चलेगा आप उसका डेफिनेशन लिख लो डेफिनेशन के, बा, के बाद जो आपने इंट्रोडक्शन दिया और जो डेफिनेशन है उससे आप क्या सोचते हो उस टॉपिक के बारे में वो दो तीन लाइन में अपने अप, अपने अकॉर्डिंग आप उसको डिस्क्राइब कर दो फिर उस टॉपिक का जो जो थ्योरी पार्ट है वो आप डैश करके लिख दो लाइक uh, like, uh, कि आप उसके बारे में वो उस uh, उसके बारे में वो ओरिजिन कहाँ से हुआ था या फिर उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं एडवांटेज है डिसएडवांटेज है स्कोप है ऑब्जेक्टिव object, है जो भी क्वेश्चन डिमांड करता है वो आप लिखो पर मेक श्योर कि शॉर्ट आंसर में आप डायग्राम्स नहीं बनाओगे अगर 
थ्योरी पार्ट आता है तो अगर उसके कुछ पार्ट्स होते हैं तो जैसे कि मैंने बोला था पहले क्लास में कि आप हर आंसर में डायग्राम बनाओगे लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है आपको शॉर्ट आंसर 150 फिफ्टी टू 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 हंड्रेड वर्ड्स में करना है राइट तो इसमें जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हो उसमें डायग्राम बनाना है लेकिन लॉन्ग आंसर की जब बात आएगी तो आपको उसमें दो तीन डायग्राम तो जरूर से ही बनाना होगा अगर आता है तो बनाओ अगर अगर डायग्राम पहले से प्रिपेयर नहीं है तो जो भी आप सेंटेंस कर रहे हो उसमें पेटल्स बना करके या फिर एरो एरो मार्क देख करके कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ स्कोपी है तो पहले ये स्कोप है फिर ये स्कोप है एरो मार्क देख के आप ट्राई टू फ्रेम योर आंसर वेरी ब्यूटिफुली टू टू गेन मैक्सिमम मार्क्स ठीक है तो शॉर्ट आंसर से मैंने बताया कि 150 टू तो 200 हंड्रेड मैक्सिमम होता है उससे ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें बस एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको आपको टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है राइट नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इनेबल स्टूडेंट्स टू डेमोस्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक राइट इन इन डिटेल आपका उस टॉपिक पे इन डेप इन डेप्थ नॉलेज कितना है वो देखा जाता है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आप वैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे कुछ डेफिनेशन लिखोगे अगर है तो उसके बाद फिर थ्योरी पार्ट लिखोगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस स्कोप्स ऑब्जेक्टिव कैरेस्टरिस्टिक्स जो भी उस आंसर का डिमांड है वो लिखोगे और उसके बाद जैसे स्कोप है ऑब्जेक्टिव उसके पांच हैं तो पांच ऑब्जेक्टिव को एरो बना के बॉक्स 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 बना दो मतलब ट्राई टू प्रेजेंट योर आंसर ग्राफ विद डायग्राम या फिर ग्राफ बना सकते हो उसमें अगर आपके पास कुछ डेटा है कि प्रीवियस डेटा ये था अभी का डेटा ये है तो आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या रिसर्च का कोई डेटा है तो उसको डाल सकते हो तो ट्राई टू एनरिच योर आंसर ठीक है उसके बाद फिर लास्ट में जब कंक्लूजन लिखोगे तो जो आप रट के आए हो सिर्फ वो मत लिखो जब पूरा चैप्टर आप पढ़े उसके बाद जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंड आप, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उस टॉपिक के बारे में वो ज़रूर लिखना और अभी जो करेंट सिचुएशन है उससे आप उसको उससे आप उसको कनेक्ट करके और एक दो एग्जाम्पल जरूर कोट करना एग्जाम्पल ऑलवेज ट्राई टू एनरिच योर आंसर थ्रू सम एग्जाम्पल्स ठीक है एग्जाम्पल्स तो मैंने मेरे स्लाइड्स में भरे पड़े होंगे और मैं मैं जब भी कोई टॉपिक डिस्कस डिस्कस की हूँ मैं तो चाहे वो अगर ऑन्टरप्रिनरशिप का है या फिर किसी भी टॉपिक का है तो मैं उससे रिलेटेड आपको केस स्टडीज़ बताई हूँ तो ट्राई टू रिमेंबर दोज केस स्टडीज़ या फिर अगर वो केस स्टडीज़ आपको नहीं याद है तो आप क्या करो कि इस टॉपिक से अभी रिसेंट में क्या क्या हुआ है कहाँ से कौन से लिंक जुड़ रही है क्या कोई कंपनी इससे रिलेट होती है उस समय थोड़ा सा एक दो तो सेकेंड सोचो और फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो अगर नहीं आता है ठीक है अगर कोई आंसर आपको नहीं आता है तो बेसिक आप इतने सालों से पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में आता ही होगा एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ ही सही तो आप उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करो और आप उसको करंट सिनेरियो से रिलेट करके अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बुक के ही लाइन्स बुक के ही पॉइंट्स किए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आप एनालाइज करो कि और क्या इसमें आ सकता है ठीक है तो इस तरीके से जो लॉन्ग आंसर्स है वो मैक्सिमम आप फाइव वर्ड्स का लिखोगे ठीक है सो आई होप कि आपको आंसर uh, फ्रेम करने में आप कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और अभी के टाइम पे आप बिल्कुल भी चीज़ों को मगअप ना करें आप बस अपना नोट्स उठाएं और उसको जो भी आपने नोट्स बनाए या फिर मैं जो असाइनमेंट्स दी हूँ या फिर ग्रुप में भी जो ग्रुप डिस्कशन हुआ है और किस पे है डेटा अवेलेबल है गूगल क्लासरूम पे कई सारे पी डी अवेलेबल हैं कल जो भी पेपर आपका है आप जस्ट उस सिलेबस रखो सिलेबस को पढ़ो कि क्या क्या सिलेबस में कह रहे हैं सिलेबस में जितने भी टर्म्स हैं ना अपने पास में प्रिंट आउट रखो देखो कि हाँ टिक मार्क करो कि मुझे ये आता है ये आता है ये आता है जो नहीं आता है उसको बस ओवरऑल एक बार उस टर्म को जान जाओ कि हाँ चाहोगे कि उसका ऑब्जेक्टिव भी रच जाए डेफिनेशन भी रच जाए और स्कोप भी कह रहे सब कुछ वो नहीं पॉसिबल है अभी वो करना भी नहीं है ठीक है जो चीज़ें आती हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर दो जो चीज़ नहीं आती बस उस टर्म को आप जान जाओ राइट सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होप यू विल डू वेल इन एग्जामिनेशन काफ़ी टाइम आपको मिला है लॉकडाउन के टाइम पे ठीक है सो ऑल द बेस्ट बाय बाय